இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் இன்றைக்கி வந்து நான் யார் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஆன்மீகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே இந்த கேள்வி இல்லாத ஆன்மீகம் இல்லை யாராக இருந்தாலும் இந்த கேள்வியை டச் பண்ணாதவங்க யாருமே இல்லை அப்போ இந்த கேள்வி உங்களில் யாருக்காவது வந்திருக்கா வந்திருக்குங்களா அது நமக்கு வந்து நாம் யாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஏன் வந்தோம் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாத்துக்குமே நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வராதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா வராதவங்க வராதவங்க யாருமே கிடையாது இப்போ எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு கேள்வி வருது இந்த கேள்வி எப்பெல்லாம் வரும்னு பாருங்கள் இந்த நான் யார் நான் யார் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு துன்பம் வரும்போது வரும் எந்த குழந்தையுமே இந்த கேள்வி கேட்காது குழந்தைட்டு ஒரு கேள்வி இருக்காது நம்ம வந்து துன்பப்படும் போது ஒரு கஷ்டப்படும் போது தான் நான் நாம் யார் நம்ம ஏன் இங்கே வந்தோம் நான் யாருங்கிற கேள்வி அப்போ தான் வரும் இந்த கேள்வி வந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா வேதங்கள்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ ஆன்மா ஆன்மாவினுடைய சொரூபம் அப்படின்னு வேதங்கள் சொல்லுது சாஸ்திரங்கள்லாம் அப்படி சொல்லுது ஆன்மீகம் பெரியவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள்லாம் ஆன்மாவின் சொரூபம் அது தெரியாமல் இருக்கிறீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு எல்லா கஷ்டமும் இருக்காது நீங்கள் எப்போ நீங்கள் ஆன்மாவினுடைய சொரூபமாக உங்களை தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்படி தெரிஞ்சு விட்டு உங்களுக்கு ஒரு துன்பமும் இருக்காது எல்லாமே கனவு மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது சரி அப்படி ஆன்மாவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்ட்டு முயற்சி பண்ணோம்னா யாராலுமே அது வந்து நான் உணர்வு பூர்வமாக ஆன்மா உணர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது ஆன்மா உணர்வு பூர்வமாக உணரவும் முடியல கஷ்டத்தை உணர்றோம் வழியை உணர்றோம் மகிழ்ச்சியை உணர்றோம் ஆனால் ஆன்மானா எப்படி இருக்கும் நான் நான் தான் ஆன்மானா எப்படி உணர்றது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரில சரி இதுக்கு எப்படி தான் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு வேதங்கள்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னா வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆன்மானாவே என்ன சொல்கிறோம் ஆன்மா நீரில் நினையாது நெருப்பில் வேகாது இப்படிலாம் சொல்லிடுது ஆன்மானா நீரில் நினை அதுக்கு வந்து ஒரு அது வந்து பரிசுத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சரி நீரில் நினையாது நெருப்பில் வேகாது அதெல்லாம் ஓகே எப்படி நான் ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா வேதங்கள் என்ன சொல்லுது இந்த மனசை கொண்டு ஆன்மாவை அறிய முடியாது மனசுனால் அறியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுன்றிச்சு இந்த உடம்பை வச்சும் ஆன்மாவை அறிய முடியாது ஆனால் இந்த ரெண்டு தான் நம்மட்டு இருக்கு ஒன்று இந்த உடம்பு இருக்குது இன்னொன்று நம்ம மனசு இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டை வச்சு அறிய முடியாதுன்னு வேற சொல்லிடுச்சு சரி ரெண்டை வச்சு அறிய முடியாதுன்னா அப்படி எப்படி தான் அறியறது அறியறதுக்கான வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வேதங்களே சொல்லுது ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது என்ன வழி ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறிக முதல்ல நமக்கு ஆன்மானாவே என்னன்னு தெரியல அது எப்படி அறியறதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறிக அப்படின்னு வேதங்கள் சொல்லுது இது எப்படி ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறியறது இப்போ என்னென்னா ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறிக அப்படிங்கிறத விட இப்போ இந்த நான் யாருங்கிற கேள்வி ஆன்மாவுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆன்மா பரிசுத்தமாக தான் இருக்குது இப்போ பிரச்சனை இருக்கிறது யாருக்கு இந்த மனசுக்கு தான் பிரச்சனை இருக்குது நமக்கு தானே பிரச்சனை இருக்குது அந்த நான் யாருன்னு கேட்குறது ஆன்மா கேட்குதா மனசு கேட்குதா ஆன்மாவுக்கு அப்படி தன்னை யார் இருந்து அறிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அப்போ நம்ம ஆன்மாங்கிறதையே என்ன பண்ணலாம் ஆன்மாங்கிறது ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கு தான் வரேன் நினப்பேன் ஆன்மாவை ஓரமாக வச்சிடலாம் இந்த நான் யாருன்னு கேட்குறது எது கேட்குதுன்னா நம்ம மனசு தான் கேட்குது அப்போ இந்த மனசுக்கு தான் என்ன தேவைப்படுது பதில் தேவைப்படுது தீர்வு தேவைப்படுது ஆன்மாவுக்கு தேவையில்ல உண்மையில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்மாவினுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த மனசு வெளிப்பா மூலமே ஆன்மா தான் ஆன்மா நம்ம நமக்கு எல்லா உணர்வுமே ஆன்மா உணர்வு தான் நான் ஆன்மா உணர்ணும் உணர்ணுங்கிறோம்ல எல்லாமே ஆன்மா தான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கடல் இருக்குது 
கடல் தான் தண்ணி தான் ஆன்மானு வச்சுங்களேன் உதாரணத்துக்கு தண்ணி தான் ஆன்மானு வச்சுங்களேன் கடல் இருக்கு அலை என்ன பண்ணுது தண்ணின்னு ஒன்று இருக்கு தான் நான் அதை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு அலை என்ன பண்ணுது அங்கே இங்கே அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா அதுதான் அதுவும் தண்ணி தாங்கிறது தெரியல தண்ணியினுடைய எழுச்சி தான் என்னங்க அலை என்பது தண்ணியினுடைய எழுச்சி தான் அலை அது எப்போ தேடுறதை நிறுத்துதோ என்ன பண்ணும் அது அலையா இல்லாமல் தேடுறதை நிறுத்தும் போது என்ன ஆகிடுனா தண்ணியாக மாறிடும் அப்போ நம்ம எல்லாருமே ஆன்மாவினுடைய வெளிப்பாடு தான் மைண்டுங்கிறதே ஆன்மாவினுடைய வெளிப்பாடு தான் அப்போ வந்து மைண்டு என்ன பண்ணுது நாம் நாம் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும் மைண்டு தான் கேள்வி கேட்குது மைண்டு கேள்வி கேட்டு அது பதில் வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு இப்போ நம்ம மைண்டுக்கான பதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு கதை அந்த கதைக்கு வந்து விளக்கங்கள் வந்து இதை இந்த பதிலில் இருக்குது சாஸ்திரத்தில் வேதங்களில் வரக்கூடிய ஒரு கதை ஒரு முனிவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஆற்றங்கரையோட உட்காந்துட்டுருக்கார் சீடர்களோடு உட்காந்துருக்கார் அப்போ அந்த ஆற்றங்கரையில் மறுக்கரையில் இருந்து சில பெண்கள் வந்து வெண்ணெய் தயிர் மோர் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து விற்றுட்டு மீதி இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு திரும்புகிறாங்க காலையில் வந்துட்டாங்க வித் வித்துட்டு எல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றுல வந்து தண்ணி பெருக்கெடுத்து ஓடுது கரை புரண்டு ஓடிட்டு இருக்குது இவங்களால் அந்த நேரம் கடந்து போக முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த முனிவர்கிட்ட சுவாமி எங்களுக்கு வந்து ஆற்றை கடந்து போகணும் நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படிங்கிறாங்க அந்த முனிவர் என்ன பண்ணுறாரு ரொம்ப பசியாக இருக்குமா வெண்ணை தயிர்ந்தால் கொடு அப்படிங்கிறாரு இவ்வளோ மீதி இருக்கிறதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அவரும் வந்து நல்லா சாப்பிட்றாரு நல்லா சாப்பிட்டு ஆற்றுக்கு முன்னாடி போய் பிரே பண்ணுறாரு சாமி கும்பிட்றார் கும்பிட்டு புனிதமான ஆரே நான் விரதம் இருப்பது உண்மையானால் இந்த பெண்களுக்கு வழிவிடுவாயாக அப்படின்னு வேண்டார் உடனே ஆறு என்ன பண்ணுது வழிவிடுது வழிவிட்டோன்னே அந்த பெண்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து சந்தேகம் வரல இப்போ தான் நம்ம கிட்ட வாங்கி சாப்பிட்டாரு இவர் இப்போ விரதம் இருக்கிறது உண்மையானால் வழிவிடுதுன்னு சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற டவுட் அவங்களுக்கு வரல அவங்க பாட்டு அவங்க போயிட்டாங்க ஆனால் கூட இருக்கிற சீடர்கள்லாம் சந்தேகமாக இருக்குது குரு வந்து நம்ம கண் முன்னாடி தான் வெண்ணையும் தைரியமாக சாப்பிட்டாரு சாப்பிட்டு ஆற்று முன்னாடி இன்னும் என்ன கேட்குறாரு புனிதமான ஆறே நான் விரதம் இருப்பது உண்மையானால் வழிவிடுதுன்னு சொல்கிறாரு இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களாம் சீடர்கள்லாம் கேட்குறாங்க சாமி நீங்கள் இப்போ தான் சாப்பிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் போய் இப்படி சொல்கிறீங்களே ஆறு வழிபிடுது என்ன அது அர்த்தம் அவர் சொல்கிறாரு பசிச்சவன் அப்பயே போயிட்டான் சாப்பிட்டவனே இப்போ இங்கே ஆற்றுக்கு முன்னாடி இருந்து கும்பிட்டு வேணுமே வேற ஆள் அப்படிங்கிறாரு இந்த பதில் வச்சுக்கிங்க இப்போ அவர் சொன்ன விஷயத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உண்மை வந்து உள்ள அடங்கியிருக்கு அது என்ன உண்மைங்கிறது தான் அப்புறம் இந்த நான் யாரெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் யாருங்கிற கேள்வி யார் கேட்குறா இந்த மனசு தான் கேட்குது ஆன்மா கேட்கல அப்போ இந்த மனசுக்கு தான் பதில் வேணும் ஓகேங்களா இப்போ புற உலகத்தை பொறுத்தவரையிலுமே எல்லாமே ரெண்டாக தான் இருக்குது அகம் வந்து முழுமையாக ஒன்றாக தான் இருக்குது மனசுங்கிறது முழுமையாக ஒன்று தான் அங்கே ட்வெயில்னஸ்ஸே கிடையாது மனம் அப்படின்னாவே ஒன்னஸ் தான் அங்கே ட்வெயில்னஸ் கிடையாது ஓகேங்களா வெளியில் தான் வந்து ரெண்டு இருக்குது எல்லாமே என்ன ரெண்டு இருக்குது நாம் ஒரு வேலை செய்கிறோம் ஒரு நபரை பார்க்குறோம் எல்லாமே ரெண்டு இருக்குது காண்பவன் காணப்படும் பொருள் நம்ம சொல்கிறோம்ல காண்பவன் காணப்படும் பொருள் இது உங்களுக்கு புரியுதா இந்த இடத்துல இப்போ என்ன இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ இந்த இந்த மொபைல் ஃபோனை பார்க்குறேன் இது காணப்படும் பொருள் நான் காண்பவன் இப்படி எல்லாம் வெளியில் வந்து எல்லாமே ரெண்டு இருக்குது ஒன்று கிடையாது என்ன நம்ம ஒரு வேலைக்கு போகிறோம்னா அலுவலகம் அலுவலகத்தில் பணி புரிபவன் ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து நான் எங்கள் அப்பாவை பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கலேன் அவர் தந்தை நான் யார் மகன் நான் என் என்னுடைய மகனை பார்க்கும்போது என்னுடைய மகன் நான் யார் ஆயிடுறேன் தந்தை ஆயிடுறேன் இப்போ நம்ம என்ன யாரை பார்க்குறோமோ அவங்களுக்கு தகுந்த நாம் என்ன ஆகிட்டுருக்கோம் மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நான்கிறது என்ன ஆகுது கணந்தோறும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அது எப்பயும் ஒன்றாவே இல்லை இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் 
ஐயாவனுடைய கருத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவன் நீங்கள் யார் கேட்குறவங்க இப்போ நான் இதை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன்னா குடும்ப உறுப்பினர் நாளைக்கு காலம் ஆஃபீஸ் பண்ணோன்னா ஆஃபீஸில் எம்டி எனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க நான் இங்கேயே வந்து ட்ரெயினில் போனோன்னா ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் இப்படி வந்து நம்ம இந்த நான்குறத அனுபவம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது கரெக்டுங்களா ஆமாம் நமக்கு அனுபவங்கள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது நான் நினைக்கிறோம் நான் ஒருத்தர் நிரந்தரமாக இருக்கிறேன் எனக்கு பல அனுபவங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படி தான் நம்ம நினச்சிட்டு வரோம் நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம் நான் பிறந்ததுலேருந்து இந்த வினாடி வரணும் நான் ஒருத்தன் நிரந்தரமாக இருந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு எத்தனையோ அனுபவங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் கரெக்டுங்களா இதில் ஒரு சின்ன மாறுதல் என்னன்னா இப்போ நான் ஒரு ஒரு மரத்தை பார்க்கும்போது மரத்தை பார்ப்போனா ஏறேன் மொபைல் ஃபோனை பார்க்கும்போது மொபைல் ஃபோனை பார்க்கணும் ஆயிடுறேன் அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து அப்பாவை பார்க்கும்போது பையன் ஆயிடுறேன் பையனை பார்க்கும்போது நான் அப்பாவை ஆயிடுறேன் மாறிக்கிட்டே இருக்கேன் இதே மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு அனுபவம் வருது மகிழ்ச்சிங்கிற ஒரு அனுபவம் வந்தவுடனே நான் என்ன ஆயிடுறேன் மகிழ்ப்பவன் ஆயிடுறேன் துன்பங்கிற அனுபவம் வரும்போது துன்பப்படும் போனால் என்னை பார்க்குறேன் கரெக்டுங்களா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் நோய் வந்தோன்னு என்ன ஆயிட்டோம் நோயாளி ஐட்டம்ல நம்ம நோய் வந்தால் நோயாளி பணம் வந்துட்டா பணக்காரன் துன்பம் வந்துட்டா துன்பப்படுவோம் மாறிட்டே இருக்கிறோம் நாம் அப்போ என்ன அனுபவம் வருதோ அந்த அனுபவத்துக்கு தகுந்த அனுபவிப்பனாக மாறிட்டே இருக்கிறோம் இந்த இடம் உங்களுக்கு புரியுதா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் என்ன பயிறோம் அனுபவிப்பனாக மாறிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பயம் வருது எனக்கு ஒரு சூழ்நிலை பயம் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு இதெல்லாம் வந்து நடைமுறைகள் இருக்கிறது இப்போ நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் பயம் வந்தால் நமக்கு பிடிக்காது கோவம் வந்தால் பிடிக்காது நெகட்டிவ் தாட்டு வந்தால் நமக்கு பிடிக்காது இப்போ எனக்கு பயம் வரும்போது இங்கே நல்லா கவனிங்க பயம் வரும்போது நான் யார் என்ன என்ன நான் என்ன நினைக்கிறேன் நான் பயப்படுவோம் நினைக்கிறேன் பயம் என்பது என்னுடைய அனுபவம் நான் யார் பயப்படுபவனாக இருக்கிறேன் அனுபவத்திற்கு தகுந்த அனுபவிப்போனால் நான் மாறிட்டுருக்கேன் கரெக்டுங்களா கோபம் வரும்போது கோபப்படுவனாக இருக்கிறேன் இப்போ என்ன கேள்வினா இப்போ என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுங்க நான் அந்த காரை பேஸ் பண்ணி என்னை பார்க்குறேன் கார் என்னுடைய பொருள் நான் இருங்க காரை உடையவன் அப்படி சொல்லாமல்ல நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் நான் காரை உடையவனாக இருக்கிறதுனால கார் என்கிட்ட இருக்கா கார் என்கிட்ட இருக்கிறதுனால நான் காரை உடையவனாக இருக்கிறேனா கார் தான் முதன்மையானது ஆ கரெக்டு தான் எஸ் கரெக்ட் கார் இருக்கிறதுனால நம்ம காரை உடனே ஆகிட்டோம் ம் கரெக்ட் இப்போ இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் என்ன நினச்சிட்டோம் நான் ஒருத்தன் நிரந்தரமாக இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து பயம் வருது எனக்கு வந்து கோபம் வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டுருக்குறோம் ஆனால் உண்மையில் கோபம் வந்ததால தான் நம்ம கோபப்படணும் மாறி இருக்கிறோம் இதனால் புரியுது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பயம் வந்ததால தான் நம்ம என்ன மாறிருக்கிறோம் பயப்படுவோம்னா மாறி இருக்கிறோம் பயப்படுபவனுக்கு பயம் வரல ஓகேங்களா பயங்கிற அனுபவம் வந்ததுனால என்னதான பயப்படுவோம்னா நான் பார்க்குறேன் இது மாதிரி தான் ஒரு எதிர்மறை என்ன எனக்கு வருது ஒரு அறிவிற்கு தக்க ஒரு எண்ணம் வருதுன்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எண்ணம் வருது அந்த எண்ணத்துக்குரிய நானாக நான் இருக்கிறேன் எனக்கு அந்த எண்ணம் வரல அந்த எண்ணம் வந்ததுனால அந்த எண்ணத்தை என்ன எண்ணத்தை என்ன போகணும்னா நான் இருக்கிறேன் கட்டுங்களா இந்த இடத்துல இருக்கா புரியுதா புரியலையா எப்படி வந்து கார் இருக்கிறதுனால தான் நான் காரை உடனே இருக்கிறேன் அதனால் என்ன அனுபவம் வருகிறதோ அந்த அனுபவத்துக்கு தகுந்த அனுபவிப்போம்னா நான் என்னை பார்க்குறேன் இப்போ இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா கோபம் வந்ததால் தான் நான் கோபப்படுவோனாவே மாறி இருக்கிறேன் இப்படி இந்த முடிவு சொன்னார்ல பசிக்கும் போது பசி அப்போ வேற ஆள் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டார் வெண்ணெய் தயிரெலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டார் முடிச்சுட்டு அந்த ஆள் போயிட்டார் இப்போ ஆற்ற பார்க்கும்போது உதவக்கூடிய நபராக மாறிட்டார் அங்கே அவங்க அந்த பெண்களுக்கு உதவுறதுக்கு அவர் ஆளாக மாறிட்டார் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்போ அவர் சாப்பிடல எதுவும் ஸோ நான் இப்போ விரதம் இருக்கிறது உண்மையானால் வழிபடுன்னு கேட்குறாரு கணத்திற்கு கணம் இந்த நான்கிற உணர்வு நிரந்தரம் இல்லாமல் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கதையே இருக்குது 
அந்த அனுபவங்கள் வந்து புதுசு புதுசாக தான் வந்துட்டு இருக்கு நமக்கு உண்மையில் வெளியில் நம்ம தெரிகிற நம்ம தான் உனக்கு ஐம்பது வயசு உனக்கு அறுபது வயசு உனக்கு நாற்பது வயசு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற நான் வந்து எப்போவுமே புத்தம் புதுசாக தான் இருந்துட்டு இருக்குது கணந்தோறும் புதியதாக தான் இருந்துட்டு இருக்குது அனுபவங்கள் வர வர அனுபவிப்பன் வந்துகிட்டே இருக்கான் புதுசு புதுசாக எந்த வகையான அனுபவமாக இருந்தாலும் இதுதான் இதுதான் நம்ம நான்கிறதுனுடைய உண்மையான விளக்கமே அதுதான் நிரந்தரமான நான் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் முகாமுக முகாமுக வரத்துக்கு முன்னாடி வீட்டில் இருந்த நான் வேற அப்படின்னா என்ன யாரும் உங்களுக்கு தெரியாது உங்களை யாரும் தெரியும் இப்போ வந்த விட்டு நம்ம வேற இப்போ நம்ம புது நான் ஆகிட்டோம் கணம் கணம் நம்ம மாறிட்டே இருக்கோம் அனுபவத்தால் தான் அனுபவிப்போம் வரானே ஒழிய அனுபவிப்பவனுக்கு அனுபவம் வரவில்லை இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கிங்க இந்த இடம் உங்களுக்கு புரிஞ்சால் தான் மேற்கொண்டு நம்ம போகவே முடியும் நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் வந்து அகம் சார்ந்தது புறம் சார்ந்தது அல்ல மனம் சார்ந்த விஷயத்தை நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நாம் உடனே நேற்று ஒரு திருட்ட ஒரு லட்ச ரூபா பணம் வாங்கிட்டு ஆமாம் அனுபவித்தால் தான் அனுபவிப்பவன் உருவாகிறான் அனுபவிப்பவனுக்கு அனுபவம் வரவில்லை அனுபவிப்பவன் உருவாக்கிறான் நம்ம வந்து நமக்கு நிறைய அனுபவம் வருதுன்னு சொல்றதை விட அது வந்து பேச்சு உலகம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையில அனுபவம் வர வர அனுபவிப்பு வந்துட்டே இருக்கிற மாறிட்டே இருக்கிறான் இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு உதாரணம் நம்ம வந்து வெளியில நம்ம ஒண்ணுதான் இந்த இந்த பிசிக்கலா நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரே நபர் தான் ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஒரு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் அடுத்த பத்து பத்து நாள் வச்சு வந்து கேட்கறாரு இப்போ வந்து கேட்கறாரு கடன் வாங்கியவன் நான் அல்ல நான் புதிய நபர் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் நானும் ஒரு புதிய நபர் தான் உன உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அதனால் இது புறத்துக்காக நம்ம பேசலை நம்ம சார் மனம் சார்ந்த விஷயத்தில் இந்த நான்கிற உணர்வு சார்ந்த விஷயத்தில் நம்ம பேசணும் அகம் சார்ந்த விஷயத்த பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த நான் வந்து மாறிட்டே இருக்கு ஒரு தப்பு பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய நான் அது முடித்தோடனே அது முடிஞ்சு போயிடுது ஆனால் நான் தப்புன்றேன்னா அந்த ஆள் போயிட்டான் அதுக்கான பில்ட்டாக தேவையில்லை ஆனால் வந்து எப்படி தப்ப திருத்திக்கலாம்னு பார்த்துக்கலாமே தவிர முடிஞ்சதோட போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நான்கிறது கணந்தோறும் மாறிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இப்போ கோபத்தால் உருவான கோபப்படுபவனுக்கு நாம் என்ன பண்ணுறோம் கோபம் எனக்கு பிடிக்கலன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா உங்களுக்கு என்னென்ன உணர்வுகள் பிடிக்கலன்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறோம் எனக்கு வந்துங்க நெகட்டிவ் தாட்டாக வருதுங்க அது சுத்தமாக பிடிக்கல அந்த எதிர்மறை எண்ணத்துக்கு உரிய எண்ணுபவன் தான் வந்து இருக்கிறாங்க எண்ணுபவன் வந்து என்ன சொல்கிறான் எனக்கு எண்ணம் பிடிக்கலங்கிறான் அப்படி சொல்லக்கூடிய ரைட்ஸ் நமக்கு இருக்கா கோபத்தால் உருவான கோபப்படுபவன் கோபம் எனக்கு பிடிக்காத உணர்வுன்னு சொல்கிறான் அவன் கோபடும் வந்ததே கோபத்தால் தான் வந்திருக்கான் கோபம் வந்ததால் தான் வந்திருக்கிறான் ஆனால் அவன் என்ன பண்ண எனக்கு கோபம் பிடிக்கலன்னு சொல்கிறான் இது சாத்தியமா இந்த சப்ஜெக்ட் புரியுதா இல்லை ஏதாவது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கா கஷ்டமாக இருக்கா ஈஸியாக ஒன்று பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் தண்ணியினுடைய வடி வேணா தண்ணிக்கு நிரந்தர வடிவெல்லாம் சொல்லலாமா இப்போ என்னென்னா இந்த நான்கிறதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளாக தண்ணியை வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமில்ல அதனால் ஒரு ஒரு அதிகப்படியான ஒத்து போகிற விஷயத்தை சொல்கிறேன் தண்ணிக்கு நிரந்தர வடி இருக்கா நானுக்கு நிரந்தர நான் கிடையாது நானுடைய வடிவமும் நிரந்தரமா நான் ஒன்று நிரந்தரமாக இருக்கு தண்ணி மாதிரி இருக்கு அது நிரந்தர வடிவம் இல்லை வீட்டில் இருக்கும்போது குடும்ப உறுப்பினர் ஃப்ரெண்டை பார்க்கும்போது நண்பன் ஆயிடுறாங்க மனைவியை பார்க்கும்போது கணவன் கணவனை பார்க்கும்போது மனைவி அப்படி மாறிட்டே இருக்காங்க அந்த மாறிட்டு இருக்கிற அந்த வடிவம் தான் எனக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொல்லுது ஓகே தண்ணிக்கு நிரந்தர வடிவம் இல்லை தானே ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு மனசு நல்லா பதிவுங்கிறதுக்காக இப்ப இந்த தண்ணியோட வடிவம் என்ன இது இப்போ தண்ணியோட வடிவம் பாட்டல் இப்ப இப்ப தண்ணியோட வடிவம் டம்ளர் ஆயிடுச்சு இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து அனுபவம் உள்ள இருக்கிற தண்ணி வந்து அனுபவிப்பவன் அனுபவத்தால் தான் அனுபவிப்பவனுக்கு வடிவம் கிடைக்கிறது இந்த டம்ளரால் தான் இந்த தண்ணிக்கு டம்ளர் வடிவம் கிடைச்சிருக்கு இந்த தண்ணி சொல்லுது 
எனக்கு இந்த வடிவம் பிடிக்க டம்ளர் பிடிக்கலன்னு சொல்லுது எது சொல்லுது டம்ளராக இருக்கிற தண்ணி சொல்லுது இந்த டம்ளர் பிடிக்கலன்னு சொல்லுது இது இது வந்து ஒரு சுய முரண்பாடு ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கோபம் வரும்போது நாம் வேறு கோபம் வரவே கிடையாது நம்ம தான் கோபம் கோபம் தான் நாம் இன்னமும் கோபம் வேற எங்கேயோ வந்த மாதிரி கோபப்படுவோம் என்ன சொல்கிறான் கோபத்தால் வந்த கோபப்படுபவன் கோபம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறான் இதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது இதை மாத்திரத்துக்கான சாத்தியமே கிடையாது ஆனால் என்ன ஒன்று இப்போ ஓடுற தண்ணி என்ன ஆகும் இப்போ தண்ணி ஓடிட்டு இருந்துச்சுங்க டம்ளரில் ஓடும் போது டம்ளர் ஆகும் டம்ளர்லேருந்து தாண்டி ஒரு தாம்பளத்தில் போகும் போது தாம்பளம் மாறிடும் மாறிகிட்டே இருக்குது இதை தான் பிரவாகம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த நான்கிற நம்ம நம்ம இந்த நான் தன்மை வெளியில் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அனுபவம் ஆக ஆக அனுபவிப்புனா மாதிரி போயிட்டே இருக்கு எதையாவது ஒன்று பிடிக்குது அல்லது பிடிக்கலன்னு சொன்னால் அங்கே தேங்கிடுது பிடிக்குதுங்களா ஆ ஆ எஸ் இப்போ வந்து கோபம் வரும்போது கோபம் வேற நான் வேற அல்ல ரெண்டையும் பிரித்து பார்க்கவே முடியாது அது சார் இன்னும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அனுபவம் இல்லாத அனுபவிப்பவன் கிடையவே கிடையாது அனுபவிப்பவன் இல்லாத அனுபவமும் கிடையாது ரெண்டுமே பிரிக்கவே முடியாது அது நம்ம வந்து அனுபவம் தான் எனக்கு தொந்தரவு பண்ணுது அனுபவத்தால் தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அவன் அவமானப்படுத்துகிறான் வீட்டில் குடும்பத்தில் சரியில்லை தொழில் சரியில்லை எனக்கு ஏற்படுற அனுபவம்னா எனக்கு பாதிப்பாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது எனக்கு அனுபவமே இல்லைனா பரவாயில்ல நினச்சி நம்ம அப்படி இருக்கவே முடியாது சரி எனக்கு தான் பார்த்தா தான் அனுபவம் ஆகுது அப்படின்ட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம் எதையும் பார்க்காம இருக்கலான்னா என்ன ஆகும் பார்க்காம இருக்கிற அனுபவம் ஏற்படும் நான் ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்கேன் என்னென்னா சி இந்த இந்த காட்சி பார்த்தா தான் பிடிக்காதவங்களாம் இருக்கிறாங்க காட்சி பார்த்தா தான் பிடிக்காமல் போகுது நான் ரூம் குள்ளே போய் அடைஞ்சிக்கிட்டா ரூம் குள்ளே போய் அடைஞ்சிக்கிறோம் இருட்டாக இருக்குது அப்போ நான் யாருன்னா இருட்டில் உட்காந்துருக்கிறோங்க ஒரு அனுபவம் எனக்கு இருக்குது அனுபவம்லாம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒருத்தர் இந்த உலகத்தில் இருந்தால் துறவரம் ஏன் போகிறாங்க தெரியுமா இந்த புற உலகத்தில் அங்கே ஒவ்வொன்றும் பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்குது துன்பத்தை கொடுக்குது இது எல்லாத்தையும் துறந்து போயிட்டால் கண்ணில் நமக்கு சொன்னோம் இந்த ஒரு நம்ம உமர் ஃபாருக்கினுடைய வகுப்பில் சொல்லியிருப்பார் கீவேட்ஸ் இப்போ பார்க்கும்போது கீவேட் இருக்குல்ல இந்த எதை பார்த்தாலும் அந்த அந்த கீவேட்னால எனக்கு எண்ணங்கள் வருது இப்போ நான் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்குது நண்பர்கள் ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்குது அந்த கீவேட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன துன்பமான எண்ணங்கள் எனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு காட்டுக்கு வனாந்திர காடு அங்கே போய் உட்காந்துட்டு கம்முன்னு உட்காந்துலான்னு உட்காந்தாச்சு இங்கே உட்காந்து தியானம் பண்ணுறோம்ப்பா மனசு அமைதியாக இருக்கும் அப்படின்னு உட்காந்தாச்சு உட்காந்து தியானம் பண்ணலான்னு கண்ணை மூணுனா ஒரு பொண்ணு வந்து போகுது ஏன்னா அந்த பொண்ணு வந்து மல்லி போயிடுச்சு போகுது மூக்குக்கு ஒரு வாசமாக இருக்குது கண்ணை திறந்து பார்த்தா பொண்ணு ஏன்னா மைண்டு சிதைக்கிற மாதிரி ஒரு பொண்ணு போகுது நம்மளால் தியானம் பண்ண முடியலையே மைண்டு அடக்கலான்னு நினச்சி வந்தால் இது வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பாக இருக்க அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் கண்ணை முடியாச்சு மூக்குக்கு ஒரு பஞ்சு வச்சாச்சு இப்போ இருக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்தில் அதே நேரம் தியானம் பண்ணும்போது கொழு சத்தம் கேட்குது மூக்க தான் அடைச்சாச்சு படுத்துது காதையும் தான் அடைச்சிட்டா தான் பரவாயில்ல பெரிய இம்சியாக இருக்குது கண்ணை முடியாச்சு மூக்க அடைச்சாச்சு காதையும் பஞ்சு வச்சு அடைச்சாச்சு உட்காந்தாச்சு இப்போ எதுவுமே வராது அமைதியாக போயிடும் அந்த நேரம் வந்தோன்னே நேரம் போயிட்டு இருக்கோம் நம்மளால் அடைச்சதுனால நமக்கு தெரியலையா இருக்குது மைண்ட் சொல்லுது மூக்கு அடைச்சிங்க கண் அடைச்சிங்க காதை அடைச்சிங்க மனசை எதை வச்சு அடைப்பீங்க மனசை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது அது முக்கியத்துவம் விளக்கும் போது அதுவும் வரைஞ்சு போயிடுது இப்போ அதை தான் நம்ம வந்து எதையுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த இந்த நீ இருட்டில் உட்கார்ந்தால் கூட அனுபவம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது நீங்கள் அனுபவிப்பவும் இல்லாத அனுபவம் கிடையவே கிடையாது அனுபவிப்பவும் இல்லாத வெறும் அனுபவமும் கிடையவே கிடையாது ரெண்டுமே சேர்ந்ததுதான் ஒரு முழுமை இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரவாகமாக போயிட்டு இருக்கிறதுல நீங்கள் எதையாவது வேணும்னாலும் சரி அதில் வேணானாலும் சரி எதை நீங்கள் வேணும் வேணாங்கிறீங்களோ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே தான் வந்து முரண்பாடு தடை ஏற்படுது நம்முடைய இயல்பான சுதந்திரமான இயக்கத்தில் தடை ஏற்படுது 
அந்த தடை என்ன பண்ணுது உரைநிலைக்கு நம்ம கொண்டு போகுது நீ உங்களுக்கு வரக்கூடிய உணர்வு இந்த உணர்வு நல்லா இருக்கு ஒருத்தர் உங்களுக்கு புகழ்றாங்கன்னு வச்சுக்கங்க அப்போ நீங்கள் யார் புகழப்படுபோனா இருக்கிறீங்க இந்த புகழ்ச்சி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு இதை விட தக்க வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு உரைநிலை ஆகுது உரைநிலை போகுதுங்கிறது தான் இந்த தண்ணியை கொண்டு போய் இதில் ஊற்றுனா வடிவு மாறுது இது போய் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டா என்ன ஆகும் இது உள்ள ஐஸ் கட்டி இருக்கு இது உள்ள ஊற்றுமோ ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டா என்ன ஆகும் ஐஸ் கட்டி ஆயிடுது ஐஸ் கட்டி ஆனதை கொண்டு போய் இது டம்ளரில் இருக்குதுங்க இது சின்ன டம்ளர் இது பெரிய டம்ளர் நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ஆக்சுவலாக இதில் போனால் என்ன ஆகணும் இந்த டம்ளர் வடிவம் எடுக்கணும் ஆனால் எடுக்கலையே இந்த டம்ளர் வடிவத்தில் தான் அது இருக்கு நீங்கள் தண்ணியாக இருந்துட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீ எப்போ ஐஸ் கட்டியாக போயிட்டீங்களோ அப்போலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் உங்கள் உடல் நோயை கூட உருவாக்குது நீங்கள் எந்த உணர்வை வந்து இது நல்ல உணர்வு இது கெட்ட உணர்வுன்னு எதோ வந்து உண்மையில் தியானமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த யோக பயிற்சிகள் தியானங்கள்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்க ஒரு சம ஒரு வகையான உரைநிலைக்கு போயிடுறாங்க அகத்தளவில் அந்த உரைநிலை வந்து அவங்க உடம்பையும் கெடுக்குது அவங்களால வெளியே செயல்பட முடியாது இப்போ ரொம்ப தியானம் பண்ணவங்கள அப்படியே உரைநிலையில் இருக்கிறவங்கள வந்து நீ அவங்களால வெளியே வந்தாங்கன்னா சாதாரண விஷயமே பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க நீ ஏசியில் இருக்கிறீங்க 24 ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஏசியில் இருந்தீங்கன்னா அது கதவை சாத்திரி பக்காவாக இருந்தீங்கன்னா வெளியே என்ன நடக்குது கூட தெரியாது வெளியில் குத்து குத்து வெட்டு நடந்தால் கூட உங்களுக்கு பாதிக்க மாட்டீங்க பெரிய கலவரமே பாமே அடித்தா கூட உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்காது நம்ம நல்லா இருப்பீங்க இதெல்லாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா தியானம் பண்ணி மனசு அப்படியே ஒரே உரைநிலை வச்சுருந்தீங்கன்னா யார் உங்களை திட்டினாலும் உங்களுக்கு ஒன்றாவாது உங்களை புகழ்ந்தாலும் ஒன்றாவாது என்ன பண்ணாலும் ஒன்றாவாது இப்போ இந்த ஏசி ரூம்லேருந்து வெளியே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலையில் அடிக்கக்கூடிய இளம் வெயில் நமக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஏசிக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு தாங்க முடியாது சின்ன பிரச்சனையை கூட அவங்களால் தாங்க முடியாது வெளியே பூகம்பமே நடந்தால் கூட ஒன்றும் ஆகாதவங்க வெளியே வந்து சின்ன குண்டூசி குத்துனாவே என்ன ஆகிடுவாங்க தாங்க முடியலாம்பாங்க அப்போ யார் யாரெல்லாம் இப்படி உரைநிலைக்கு போகிறோமோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது வெளியில் செயல்பட முடியாது இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி மாதிரி இருக்கிறவர்களும் நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் எதோடையாவது சண்டை போட்டீங்கன்னா இது எனக்கு வேணும் இது எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சண்டை போட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் என்ன ஆகிறோம் உரைநிலைக்கு போயிடுறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸர் வேலை செய்கிறீங்க உங்கள் அதிகாரி ஒருத்தர் மேலதிகாரி உங்களை வந்து நீங்கள் பண்ணாத தப்பு அவர் தப்பு நீட்டார் இப்போ எம்டி வந்த உடனே உங்களை கூப்பிட்டு திட்டார் நீங்கள் தான் தப்புன்ட்டேன் இவர் தான் தப்புன்ட்டார் இதனால தான் அப்படி ஆகிடுச்சி அப்படிங்கிறார் உங்களுக்கு சுரன்னு கோவம் வந்துருச்சு இருந்தாலும் தப்பு பண்ணிவிட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டு நம்மளை மாற்றி விட்டார்னு உங்களுக்கு வந்து அந்தாலும் திரு அங்கேயும் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஆகிடுச்சு அவர் வந்து பேச முடியல ஏன்னா அதே ஏரியா போயிட்டார் அது உங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை அந்த சூழ்நிலையே பிடிக்கல இப்படி பண்ணி விட்டார் அந்த அந்தாலும் உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க அதை உணவு மன்னிக்க முடியல மன்னிக்க முடியல அது வந்து விடுபட முடியல ஏன்னா எப்படி இப்படி நடக்கலான்னு இருக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன ஆகிட்டீங்க ஐஸ் ஆகிட்டீங்க இப்போ இந்த டம்ளரில் வேறு டம் வேறு ஒரு ஒரு அகண்டை பார்த்துறது போனாலும் டம்ளராக தான் இருப்பீங்க இப்போ இதே மண்ணில் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க குழந்த ஒடியாது அப்பான்னு நீங்கள் அப்பாவா இல்லை நீங்கள் இன்னமும் அங்கே ஊழியனாவே இருந்து என்ன பண்ணுவீங்க போடா உனக்கு வேலையில் இல்லை அங்கே ஒரு அடி அங்கே அடிக்க வேண்டிய அடியை இங்கே அடிப்பீங்க நீங்கள் ஐஸ் கட்டியாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சந்திக்கிற இடம்லாம் பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் தண்ணியாக இருந்தீங்கன்னா எங்கிருந்தாலுமே நம்ம செயல்பட முடியும் சரி தண்ணியாக இருக்க என்ன பண்ணணும் ஐஸ் கட்டியாக இருக்கிறதுக்கு தெரியுது நமக்கு என்ன பண்ணணும் நிறையா தியானம் பண்ணணும் நிறையா யோக சாதனைகள் பண்ணணும் மனசை சரி பண்ணுறன்னு உட்காந்து போராடணும் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஐஸ் கட்டி ஆடுவீங்க தண்ணியாக வரதுக்கு ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இந்த இதில் இருக்கிற ஐஸ் கட்டி தண்ணியாக வரதுக்கு நான் என்ன உட்காந்து தியானம் பண்ணுமா ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் தண்ணி ஆயிடும் நம்முடைய நேச்சுரலான த தண் இதனுடைய இயல்பே திரவம் தானே திரவமாக இருக்கிறது தான் என்னுடைய இயல்பு அப்படி நம்முடைய இயல்பே வந்து பிரவாகம் தான் நம்முடைய நான்கிறதே பிரவாகமாக தான் இருக்குது கணந்தோறும் மாறிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எனக்கு இந்த கோபம் பிடிக்கல இந்த பயம் பிடிக்கல இதை மாத்திரேன் அதை மாத்திரேன்னு என்ன பண்ணுறோம் ஐஸ்கிட்டி ஆயிரும் 
பிடிக்கும் வேணாம் பிடிக்காதும் வேணாம் அது அது ஒரு அது ஒரு உணர்வு அவ்வளோதான் அது வந்திருக்கு இயற்கையாக வந்திருக்குன்னு எடுத்துட்டா போதும் அது அதுதான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ என்னென்னா அனுபவம் சார்ந்த எந்த வேலையும் அனுபவிப்பனுக்கு இல்லை இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அனுபவம் சார்ந்த எந்த வேலையுமே அனுபவிப்புன்னு கிடையாது அப்போ அனுபவிப்பனுக்கு என்னதான் வேலை இருக்கு ஒரு அனுபவிப்பனுக்கு என்னதான் வேலை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனுபவம் சார்ந்த புற வேலைகள் இருக்கு அனுபவத்தை நிர்வாகம் பண்ணுற வேலை இல்லை நல்லா நான் வச்சுக்கங்க நமக்கு ஒரு கோவம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கோபத்தை நிர்வாகம் பண்ணுற வேலை நமக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அந்த கோபத்துக்கு காரணமான புற சூழ்நிலையை நம்ம தான் நிர்வாகம் பண்ணணும் அது எப்படி நிர்வாகம் பண்ணால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும் நீங்கள் கோபத்தை நிர்வாகம் பண்ணும்போது தான் கோபத்தை வெளிப்படுத்துவீங்க நம்மள அறியாமல் கோபமாக டென்ஷன் ஆகிறது நம்ம கோபத்தில் வந்து நம்மள அறியாமல் பேசுகிறது எல்லாமே என்ன கோபத்தை நிர்வாகம் பண்ணும்போது தான் நடக்கும் அப்படி பேசிட்டா கூட ஓகே நீங்கள் கோபத்தை நிர்வாகம் பண்ணாமல் அதுக்கான சூழ்நிலை என்னவோ அங்கே தான் வேலை இருக்குது புறத்தில் தான் நமக்கு வேலை இருக்குது எப்பயுமே அனுபவிப்பவனுக்கு அனுபவம் சார்ந்த எந்த வேலையும் இல்லை சார் அனுபவத்தை நிர்வாகம் பண்ணுற எந்த வேலையும் இல்லை அனுபவம் சார்ந்த புற வேலைகள் தான் இருக்குது இது ஒரு ஈஸி எக்ஸாம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த இடம் புரியலங்கும் போது ஈஸி எக்ஸாம்பிள் ஒரு முகம் பார்க்குற கண்ணாடி நான் முன்னாடி போய் நிற்கிறேன் இந்த கண்ணாடி தான் வந்து மனசு நான் வந்து புறம்னு வச்சுக்கங்க இப்போ இது கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்குது அது அனுபவம் இது அனுபவிப்புன்னு வச்சுக்கங்க எனக்கு அனுபவத்தை நிர்வாகம் பண்ணுற வேலை இருக்கா கண்ணாடியில் என் மூஞ்சி தெரியுது நான் சீப் எடுத்து கண்ணாடி இருக்கிற முடிக்கு நான் சீவணுமா கண்ணாடி இருக்கிற உருவத்துக்கு பவுடர் அடிக்கணுமா பொட்டு வைக்கணுமா சேவ் பண்ணணுமா ஒன்றுமே கிடையாது பண்ணவும் முடியாது ஆனால் அதை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம் வெளியில் நான் வேலை செஞ்சுக்கலாம் என் தலையை சிவிக்கலாம் என்ன மேக்கப் பண்ணுவோம் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அனுபவிப்பவனுக்கு அனுபவம் சார்ந்த புற வேலைகள் தான் இருக்குது எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க உங்களுக்கு கோபம் வந்தாலும் சரி பயம் வருதா எச்சரிக்கோடு இருக்கலாம் ஒரு இருட்டில் போகிறீங்க பயங்கிறான அனுபவம் ஏற்படுது உள்ள பயமாக இருக்குது பயப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்காதீங்க அது அப்படி தான் வரும் டார்ச் ஷீட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு தறி எடுத்துக்கலாம் வெளியில் அதுக்கு என்ன வேலான்னு பார்க்கணும் இதுதான் நம்ம ஆக்கப்பூர்வமாக செய்ய வேண்டிய வேலை இது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அனுபவத்தையும் அனுபவிப்புன்னு பிரிக்கவே முடியாதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் ஒரு முழுமை இதை பிரிக்கவே முடியாது இது எப்படி சொல்லணும் ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கங்கள் மாதிரி ஒரு காயின் எடுத்துகிட்டோம்னு வச்சுங்களேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பக்கம் வந்து பொம்மை இருக்குது ஒரு பக்கம் ரெண்டு ரூபா காயின் ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கு ரெண்டையும் இதை பிரிக்க முடியுமா பிரித்த பொருளே இருக்காது பிரிக்கவே முடியாது இது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு முழுமையாக இருக்குது முழுமையாக இருக்கும்போது இந்த புறமாகத்தை தடையே ஏற்படாது முழுமையாக இருக்கும்போது இந்த சுதந்திரமான இயக்கத்தில் எப்பயுமே தடையே ஏற்படாது முழுமை அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன உதாரணம் வைக்கலாம் ஒரு உதாரணம் முழுமை எப்பவுமே ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகிடும் இது ஒரு முழுமைன்னு சொல்லலாமா ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் உங்கள் மனசில் பதிவுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் ஒரு முழுமைன்னு வைக்கலாம் இது மகிழ்ச்சி இந்த மகிழ்ச்சி வந்ததுனால இது வேறு மகிழ்பவனாக இருக்குது இது அனுபவம் இது அனுபவிப்போம் அப்படின்னு வைக்கலாமா ரெண்டுமே நம்ம பிரிக்கவே முடியாது ஆனால் இந்த இது துன்பம்னு வச்சுக்கங்க இது யார் துன்பப்படுபவன் இது இன்பமாக இருக்கும்போது இன்ப இன்பத்தை அனுபவிப்பவன் துன்பம் இருக்கும்போது துன்பப்படுபவன் இந்த துன்பப்படுபவனுக்கு இந்த துன்பம் பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கங்க என்ன ஆகும் முரண்பாடாகிடும் அதாவது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் முழுமை இந்த முழுமையில் ஃப்ராக்ஷன் ஆகுது இது துன்பம் இது துன்பப்படுபவன் இந்த துன்பப்படுபவனுக்கு இந்த துன்பம் பிடிக்கல வச்சுங்க இப்படி ஆயிடுவோம் இப்படி ஆயிட்டானா முழுமையாக இருக்கு நீங்கள் போராடலைன்னா உங்கள் துன்பம் வந்து இப்படி போயிடும் கூட்டிகிட்ட போயிடுதா போராடினீங்கன்னா என்ன ஆகும் இப்படி வச்சுக்கங்க இப்படி வச்சுக்கங்க இப்போ போகுதா பாருங்க இப்படி நின்றுக்கும் நீங்கள் எப்போ எப்பெல்லாம் இந்த எண்ணம் பிடிக்கல இந்த அனுபவம் பிடிக்கலன்னீங்கன்னா நீங்கள் அதுவாக மட்டும்தான் இருப்பீங்க ஆனால் இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது இயற்கை தான் அப்படின்னு நாங்கள் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கிங்க ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகிடும் ஃபிசிக்ஸில் ஒன்று சொல்லுவாங்க இது ரன்னிங் ஸ்டோன் நோ மாசா இதுன்னு சொல்லுவாங்களே ஆ எஸ் அதாவது ஓடும் கல்லுக்கு எடை இருக்காது 
ஓடும் கல்லுக்கு இடை இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க உருண்டோடும் கல்லுக்கு இடை இருக்காது இப்ப காரே பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோவா போகும்போதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கீரில் போவோம் அப்ப வந்து போர்ஸ் அதிகமா வேணும் செகண்ட் கீர் தேர்ட் கீர் எல்லாம் போகும்போது போர்ஸ் கம்மியிலே என்ன ஆகும் ஈஸியா ஓடிடும் அது மாதிரி எப்பெல்லாம் நீங்க உங்க மனசு இயல்பா விட்டுட்டீங்கன்னா எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய எண்ணங்களாக பிரவாகமா இருக்கும்போது அது ஒரு மனபாரத்தை கொடுக்காது எல்லாமே ஈஸி ஃப்ளோவா இருக்கும் இந்த சேரே வச்சுக்கிங்க இது வந்து கீழே வீடு நினைச்சுக்கிங்க இழுத்தா வருமா வராது கஷ்டம் அதாவது விசை அதிகமாக நம்ம கொடுக்கணும் வீடு வச்சிட்டோம்னா இப்படின்னா என்ன ஆகும் ஈஸியாக மூவ் ஆகும் நம்முடைய புரிதல் தான் நம்முடைய உணர்வுகளுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய வீல் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே ஒன்றும் நம்ம வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன ஆயிடுங்க எல்லா உணர்வுமே ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இருக்கும் ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் பாரம் இல்லாமல் நம்ம இருப்போம் சுமை இல்லாமல் ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் மன பாரங்கிறது என்னங்க இந்த மன அழுத்தம் மன பாரங்கிறது என்னென்னா நம்ம எதிர்பார்ப்புக்கும் நம்முடைய விருப்பத்திற்கும் நிகழ்வுக்கும் நடக்கக்கூடிய முரண்பாடு தானே அது அப்படி தான் இருக்கும் நேச்சர் எடுத்துக்கும் போது விருப்பு ஏற்பட்ட நிலைக்கு நம்ம உள்ளே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இருக்கும் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலாநடி சேர்ந்தா இருக்கு யாண்டும் துன்பை இல்லை இது மனசில் நமக்கு வந்து எப்போ நம்ம வந்து இது வேணும் இது வேணாங்கிற நிலை தாண்டி இது இயற்கை அப்படின்னா முடிவு குறமோ அப்போ என்ன ஆகிடுங்க அங்கே துன்பங்கிறதுக்கு துன்பமும் நிலைக்காது உண்மையில் இன்பமும் நிலைக்காது எல்லாமே வந்து போகக்கூடிய ஒரு உணர்வாக சொல்லுங்க பயத்துக்கு ஆமாம் ஆமாம் இது இதுலேயே சொல்லுங்களேன் ஒரு பதில் கொடுத்த இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ரெக்கார்ட் ஆச்சுன்னா உங்கள் கேள்வி பல பேருக்கு இருக்கும் இல்லை அப்படியே இல்லை அப்படியே கொடுமா இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது என்ன சொன்னீங்கன்னா இப்போ பயன்ற உணர்வுன்னு எனக்கு வருதுன்னா அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுனா ஒரு டார்ச் வச்சுட்டேன்னா எனக்கு பயம் போயிடும் அதை நான் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அதே எனக்கு கோவம் உணர்வு உணர்வு வருது இப்போ நான் ஒரு பிரபாகமாக இருக்கிறேன் நான் கோவத்தை கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் இப்போ புறச்சூழல் அதெல்லாம் மாறுது இப்போ எனக்கு எதிர்க்கிற கோவம் வந்து ஒரே முறை எடுத்துக்க போகிறது இல்லாத இப்போ பயத்தை வந்து அனுபவிக்கிறவன் நான் தான் அவன் கோவம் வந்து என்னை சுற்றி இருக்கவங்களையும் மாற்றுது ஸோ இது மாதிரி சூழலில் நான் எப்படி அதை வந்து அது என்ன கிட்ட கோவம் வந்துச்சுன்னா கோவத்துக்கான காரணமான சூழ்நிலையை இங்கே நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த புரிதல் வந்து நமக்கு ஒரு நிதானத்தை கொடுக்கும் கோபத்தினால பல நல்ல காரியங்கள் நடந்திருக்கு கோபத்தில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அட்டாச் ஆனதுனால தான் தப்பு நடக்கும் இந்த புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிதானம்னு ஒன்று வந்துடும் என்னென்னா நமக்கு காரியமாக வீரியமான்னு பார்ப்போம் காரியம்தான் முக்கியம் நம்மளை நிரூபிக்க வேண்டியது முக்கியம் இல்லை கோபத்தினால பல பேர் எவ்வளோ பேர் சாதிச்சிருக்காங்க தெரியுங்களா அது சாதனையாக மாற்றலாம் நம்ம இப்போ வந்து சின்ன வயசில் ஒரு அவமானம் ஏற்பட்டிருக்கும் அவன் என்ன பண்ண வாழ்ந்து காட்டுறேன் நான் இப்படி நிரூபிக்கிறேன் நினச்சி அந்த அவமானத்தை ஒரு விதையாக வச்சு அவமானத்தை பயன்படுத்தி வெளியில் செயல்பட்டு வாழ்ந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் இப்படி அவமானப்பட்டுட்டானே அவமானத்தோடு போராடினாங்கன்னு வச்சிங்க அவங்க சூசைட் பண்ணிடுவாங்க நீ உள்ளே போராடினீங்கன்னா சூசைடு வெளியே செயல்பட்டீங்கன்னா வெற்றி ஸோ கோவத்தை வந்து காட்டுற விதம் ஒன்று இருக்கு அதை வந்து நம்ம வந்து நிதானமாக செயல்படும் போது அது ஆக்கப்பூர்வமான செயலாக மாற்றிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணு நன்றி போட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலா இந்த வகையில நான் யார் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நிரந்தரமான நானே கிடையாது உள்ளார கேள்விட்டோம் நீ கேட்டீங்களா இப்ப நான் வேறு உணர்வு வேறுன்னு பார்க்கும்போது முரண்படுறோம் இல்லைங்களா நான் வேறு உணர்வு வேறுன்னு பார்த்தோம்னா அப்போ வந்து அந்த உணர்வை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான முயற்சியில் நம்ம ஈடுபடுவோம் அப்போ வந்து நமக்கு மேலும் மேலும் அவர் இடர்பாடுகள் தான் ஏற்பட்டுட்ருக்கும் அப்போ நானும் அந்த உணர்வும் ஒன்று தான் அதுதான் நான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த உணர்வை வந்து தானாகவே சரியாயிடும் அப்படி தானே நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா இல்லை அங்கே நிர்வா ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்தது தான் முழுமை அங்கே நிர்வாகம் பண்ணுற தகுதி நமக்கு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஆ நன்றி சார் இப்போ நான் யார்ன்ற டாபிக் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் 
இதில் வந்து முதல்ல சொல்ல வந்து எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அது வந்து நான் யாருன்றது அது வந்து ஒரு முழுமையாக இருக்காது அது அதை அனுபவத்தின் மூலமாக மாறிக்கூடிய இருக்கும்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போது ஒரு விஷயம் சொன்னீங்களே இந்த நீரோடைன்னு சொல்லும்போது அப்போ அது வந்து அதை எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியல அந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நின்றுட்டுருக்கேன் நம்ம தண்ணி தான் நம்ம உதாரணத்துக்கு நம்ம தண்ணி தான் நம்முடைய வடிவம் மாறிகிட்டே இருக்கு சரிங்க அனுபவங்கிற பாத்திரத்தினால அனுபவிப்புங்கிற வடிவம் நம்ம மாறிகிட்டே இருக்கு தண்ணிங்கிறது இருக்கு தண்ணி தன்னை உணர்றதுக்கு அனுபவம் இருந்தால் தான் உணர முடியுது அனுபவம் இல்லாமல் உணர முடியாது மாறிட்டே இருக்கிறது தான் இயல்பு இந்த நான்கிறது நிரந்தரமாக இல்லை மாறிட்டே தான் இருக்குது அதை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத தான் எனக்கு புரிஞ்சு ஓகே தேங்க்யூ என்ன டாபிக் எங்கே போயிடுதுன்னு இப்போ இந்த அவது என்னன்னா இந்த நான்யார் மூலமாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இதுலேயும் நம்முடைய அனுபவத்தை நிர்வாகம் பண்ணுற தகுதி நமக்கு கிடையாது நம்முடைய அகத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்ன ஆகிறோம் நம்ம டோட்டலாக இது என்ன பண்ணிடுறோம் இயற்கைகிட்ட ஒப்படைச்சிடறோம் நம்ம மனசுங்கிறது இயற்கைகிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் நம்ம மனசை நிர்வாகம் பண்ணுறது இயற்கை தான் இறைவன் தான் வெளி வேலையை நிர்வாகம் பண்ணுறது நாம் எப்பயுமே இறைவனின் வேலையில் நம்ம குறிக்கிடக்கூடாது நம்ம வேலையை இறைவன் ஒப்படைக்கக்கூடாது நம்ம வேலையை நாம தான் செய்யணும் எப்பா நான் என்ன எப்படியாவது என்னை காப்பாற்றி விட்டு நான் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு எல்லா வசதியும் வேணும் அப்படி நடக்குமா இதுதான் நம்ம வேலையை நாம தான் செய்யணும் இறைவன் வேலையில் நம்ம குறிக்கிடக்கூடாது இறைவன் வேலைங்கிறது இது மனசை நமக்கு கையிலே இல்லை அது இறைவன் நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு தேவையானதை புறத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் தேவையில்லைன்னா என்ன பண்ணுறோம் விட்டுறோம் இப்போ இது நல்லா புரியுது உங்களுக்கு என்னன்ட்டு இதுல டவுட் இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கோவப்பகம் இதுவா இருந்தாலும் அந்த செகண்ட் யோசிச்சோம் அடுத்த ஆக்ஷனுங்கிறது போயிடுவோம் அதை நம்ம இப்போ நிக் இப்போ அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்றது லைக் இப்போ நீங்க சொன்னதுல வந்து கோவமா இருந்தாலும் நம்ம முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கோவப்படுறாங்க ஒரு ஃபீல் பண்ணுவோம் புரிதலுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்றது நல்லா புரியுது எனக்கு புரிதலுக்கு முன்னாடி கோபமும் கோவப்படும்னு பிரிவினையே கிடையாது கோபம் வந்த காலத்தில் செயல்பட்டுருவாங்க செயல்பட்டு அப்படி தான் நான் கோவப்பட்டு செயல்பட்ட மாட்டேன்னு தெரியும் புரிதலுக்கு அப்புறம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு புது விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுருக்கிறோம் என்ன புரிஞ்சுருக்கிறோம்னா நமக்கு வர கோபத்துக்கு நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா உணர்வுக்கும் கருத்தாக நாம இல்லை நம்மளை மீறி வெளிப்படுதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுட்டு பார்த்தீங்களா இந்த புரிதல் வந்து ஒரு நிதானத்தை கொடுக்காங்க கோபம் வரும்போது அது எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நிதானத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் வேணும்னா கோவப்படலாம் வெளியே வேணாம்னா அதுக்கு பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க இப்போ புரிதலுக்கு முன்னாடி கோபம் ஏற்பட்டு அதை அடக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ அதிகாரி திட்டாரு சுழுன்னு கோபம் வந்துருச்சு திருப்பி ஒரு திட்டினா என் வேலை போயிடும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அடக்கிக்கிட்டு கட்டுப்படுத்திட்டு அப்படியே இருக்கிறேன் இது கையிலையும் பிடிச்சிக்கிட்டோம் கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் இது வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி கண்டிப்பாக உடல்நிலை பாதிப்புங்கிறது கண்டிப்பாக ஏற்படும் இப்போ வந்து என்னென்னா அதிகாரி திட்டாரு கோபம் வருது பட்டு கோபம் வர்றது இயல்பு தான் பட் இங்கே எப்படி நடக்கணும்னு புறத்து பக்கம் வந்துட்டேன் நான் அவர் எப்படி டீல் பண்ணணும்னு வந்துட்டேன் இது வந்து நிதானங்கிறது வந்துடும் எப்படி செயல்படுறதுங்கிற பக்கம் வந்துடும் நம்ம இதே வந்து அதிகாரி இல்லை நமக்கு கீழே வேலை செய்கிறவர் அவரை சத்தம் போட்டால் தான் அவரை வந்து வேலை செய்வார்னு வச்சுங்க கோபத்தை தாராளமாக கையில் எடுத்துக்கோ நம்ம கையில் எடுக்கணுமா வேணாமாங்கிறது இங்கே கேள்வி வரும் புரிதலுக்கு முன்னாடி கையில் எடுத்துக்கிட்டு காரணமாக வேணாமாங்கிற கேள்வி வரும் நிர்வகிக்கிறீங்களோ இந்த சூழ்நிலையில் எப்படி பேசணும் எப்படி நிரூபிக்கணுங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு வரும் 